Hello. Hello. Good afternoon. Director of Halal Institute Plain Songhai University, distinguished guests, and our three speakers from Malaysia, from Indonesia. On behalf of Prince of Songkhla University, I'm very pleased to be with you here today and honor me to welcome you to Prince of Songkhla University and to grace the official opening of the seminar on sustainable Islamic health care today. As you know, Thailand develops the to become medical hub that cover both spa and Thai massage in ASEAN. And also, Thai spa and Thai massage, as you can see from the video, are also the services that uh, cover uh, several uh, thousand million baht and also export several million baht around the world. And it can also, the, the halal uh, cosmetics and also halal spa, uh, cover as one of the top five in the world. And also Thailand is one place that is the most attractive. Uh, the Thai massage, the halal spa, and also uh, it's attractive for many travelers who come to visit Thailand. And for the one who are, especially for Muslim tourists that travel here or even around the world, and they believe that if uh, these services cover the halal and cover, as you may know, that one third of the population of the world are Muslim, and the halal itself also, the halal itself also must be natural and, and friendly environmental. And these, I think, it has a potential development of halal spa in, in Thailand. And the production of herb, herbal product as halal is also necessary in Thailand. And uh, we, we have facilities to do the production, to do the service provider to halal. And also, it needs to be complied with the Islamic principle and practice in the business of halal spa, including the use of the products and also the halal certify uh, this product and the services. This is very important, I think, as uh, this afternoon we have three speakers from Malaysia and from Indonesia that they come to share their experience with the halals and also the sustainable Islamic uh, healthcare in that country, and also share with you all. And I would like uh, on this occasion to thanks to the Halal Institute to invite me here and also their effort to organize this important seminar. And I hope to see much of a successful collaboration between Thailand, Malaysia, Indonesia for our uh, benefit together of the uh, collaboration, especially for the Halal Institute with uh, those two countries. And at good time now, I think I would like to open the seminar on sustainable Islamic health care. And thank you very much and hope to see you all again and hope that you get what you expect to obtain from this seminar. Thank you. Thank you, um, beautiful MC and also translator for the day. Director of Halal Institute, Prince of Songkhla University, Dr. Tawat Naipon, or Mr. Ismail. Okay. Then Vice President for Research System and Graduate Studies, Associate Professor Dr. Parapong, right? Yeah. Honorable speakers, Dato. Um, Haji Fauzi Naim, 
uh, chairman of uh, IMTGT JBC Malaysia. Um, wonderful students, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. First of all, I would like to thank um, to the organizer for having me here. Yeah? And the first time I gave talk uh, in the event in Thailand. I gave talk in Japan, in Indonesia and elsewhere, but not at my neighboring country that is Thailand. So I feel so honored to be here. Uh, all right. Well, this is uh, the topic that's been given to me is the guidelines of halal spa business of Malaysia. Let me just give an overview what is a spa industry slide in Malaysia. Now, before I begin, I would like to see hands. I know afternoon session will be very hard. Agree with me? Sangat susah because you feel a little bit sleepy. Am I right? Ladies and gentlemen, you agree with me? Now, we, we will do a little bit of exercise. Would you like to join me? A little bit of exercise? Right. Of course, everyone in this room would like to have a strong hand. Right? Would you like to have a strong hand? Right? Okay, now, I would like to see hands... How many of you are students? Hands up. Hands in the air. Angkat tangan. Students. No students? Student. Nakrian. Nakrian. Naksuksa. Ah, okay. You, you, you mentioned again, maybe? Naksuksa. Kaya bin naksuksa ka. Students. Okay. Well, I can say more than 50% student. Yeah. Well, how about, I understand just now, um, Mr. Ismail mentioned about the, in this room, there's also a Thai spa operator. Can I see hands of Thai spa operator? Mimi? None? 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 Seriously? <laughs> okay, how about Thai traditional complementary medicines? Operator? Uh, pan thai. Thai you know, pan thai One, two, three. Okay, a couple of them. Oh, okay, the other side. Thank you. And the rest, I believe, just public. Um, public. public. Who does not involve at all in oh, interest? Uh, probably they are interested in interested. Spa. Yeah. yeah, who are interested? Maybe Mimi, just help me. Interested to be in this industry? That's why you're here. Now. <laughs> Thank you for the exercise set. <laughs> Mimi. Okay. 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 Spa have been identified as tourism products that can attract tourists and promote Malaysia as a tourist destination, health and well-being. Yeah, wellness tourism. Malaysia aims to create 3,540 jobs with a gross national income of 374.1 million by 2020. And it plans to develop the industry as part of the tourism international key economic area okay then the spa the national spa council has been formed to regulate and address issues pertaining to the spa industry comprising members from the industry as well as both public and private sectors the council has developed an official 
criteria rating for spas, which has now been adopted by the Ministry of Tourism and Culture in Malaysia. As per April 2017, there are about 245 spas being classified with 98 were rated with four to five stars. It's intermittent. Sometimes it works, sometimes it works. Okay. Well, just now I had a chit chat with Ibu Maya from Indonesia. So before this, I, I know from one of the speaker. I met one of the speaker in Jeju Islands. Um, I still can't remember his name, but he told me that Thailand uh, is also practicing a, a spa rating. But um, Thailand is using the uh, mechanism of silver, gold, and platinum. Am I right? Yeah. Um, in Indonesia, last year, yeah, last year just started with one to three star, one to three star. And proudly, proudly to say that Malaysia has started doing the spa star rating since 2011 with one to five star rating. Okay, and okay. would you like to? ค่ะก็สปานะคะเป็นอุตสาหกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสําหรับประเทศมาเลเซียโดยที่อุตสาหกรรมสปาอย่างเดียวเนี่ยสามารถที
ป็นเซลฟ์สปาเซลฟ์แอสเซสเมนต์โปรแกรมคือการประเมินตัวเองของแต่ละสปาก็คือมีมาตรฐานมาให้เราจะประเมินตามรูปแบบตามกรอบนะคะนำกรอบของโมเทกก็คือเราสามารถประเมินตัวเองได้อย่างที่สองก็คือเป็นธุรกิจธุรกิจที่จะตั้งในในมาเลเซียเนี่ยก็จะโมเทกก็จะเข้าไปร่วมมือแล้วก็เหมือนกำหนดมาตรฐานว่าแต่ละธุรกิจสปาเนี่ยคุณอยู่ระดับไหนอันนี้คือเป็นพาร์ทของของธุรกิจพาร์ทแรกเป็นตัวเองใช่ไหมคะเราสามารถเป็นเป็นการประเมินภายในอย่างที่2ก็คือเป็นการประเมินธุรกิจส่วนอย่างที่3ก็คือเป็นชาวต่างชาติเป็นเทอร์พิสที่เป็นชาวต่างชาติก็คือถ้าสมมุติเราอย่างคนไทยนะคะจะเข้าจะเข้าไปเป็นเทอร์พิสในเป็นเปิดเตอร์พิสปาในมาเลเซียเนี่ยก็จะต้องให้มอแท็กเข้าไปวัดระดับโดยที่ระดับของมอแท็กจะวัดที่เตอร์พิสชาวต่างชาติเนี่ยก็จะได้แก่ระดับแพลตินัมระดับโกระดับซิลเวอร์แต่คนที่ได้ระดับซิลเวอร์คือระดับเงินเนี่ยไม่ควอลิฟายที่จะเปิดนะคะก็คือจะนับแค่คุณจะต้องทำให้ได้ในระดับแพลตินัมและโกเท่านั้นถึงจะเปิดได้ถึงจะเป็น foreign t h e r a p i s t ในมาเลเซียได้ค่ะ Thank you Now let's look at let let's look at the rational classifications. Yeah, why um, the industry working together with the Ministry of Tourism and Culture doing the spa rating is because of to monitor, control, and improve quality of facilities and services in the spa industry, and also food massage center in the country to meet the expectations of tourists. So with that, we can control. Now, number two, ensuring that therapies at the spa and food massage center meets the applicable standards and qualifications. And lastly, develop and promote the spa industry and food massage center as one of the country's tourist attractions and products of international standard. ค่ะประเภทของการที่เราจะแบ่งประเภทของสปานะคะเราจะดูในเรื่องของการการจัดการการมอนิเตอร์การควบคุมการควบคุมคุณภาพนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการวัดมาตรฐานของผู้ของเทอร์พิสนะคะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสปาและก็เรื่องของการนวดฝ่าเท้าว่าคุณเนี่ยได้รับมาตรฐานหรือเปล่าและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการที่มีหน้าที่ในการที่จะโปรโมทธุรกิจสปาของประเทศมาเลเซียให้เป็นหนึ่งในเป็นให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะเข้ามารับบริการในประเทศค่ะโอเค I will skip this yeah it's not that important because I have to keep it uh, short and sweet because we are running out of time yeah so let's take a look of the the latest spa industry updates in Malaysia So as the industry grows, Malaysian spa experts have been developing a signature Malaysia massage. We call it Urutan Malaysia, which Ministry of Tourism uh, and Culture of Malaysia is going to launch somewhere in September this year. Yeah. So it has been designed by the Malaysian spa experts to be relaxing and therapeutic. The massage is, is derived from the elements of Malay massage. Traditional Chinese medicines, Indian techniques, and the indigenous treatments of Borneo using specially created locally made oils. Yeah, and it's a it's a combinations of traditional treatments from Malay, Chinese, Indians, and Peribumi in Malaysia. So it is a very interesting. I am one of the master trainer appointed by Ministry of Tourism. There are about twenty of us in Malaysia. That um, Ministry of Tourism appointed, and we are responsible to go round around Malaysia to ensure that the players carry these products. This is the new products of uh, Ministry of Tourism, and hoping that after the launching, we will also bring this out from to uh, outside Malaysia to promote Urutan Malaysia, just like Thai massage. Yeah, Thai massage. We can have it in Malaysia and elsewhere. So we would love to have Urutan Malaysia in Thai and elsewhere as well. Yeah. So that's the latest news. Okay. Now, come back to the halal tourism. Yeah, that is a little bit about 
tourism, um, spas, uh, involvement of the Ministry of Tourism. Now, Malaysia developed halal tourism as a promising niche to attract more Muslim tourists to the country. Due to the variety of Islamic offerings, it seems a good country for the tourists who care about Islamic values, not only in their daily life, but also while traveling. So now, there's a lot of uh, Muslim travelers, or I would say that millionaires Muslim travelers, yeah? So, um, but also while traveling, it has a, okay, it has a rich Islamic heritage as well as halal food, Muslim friendly people and wide Islamic environment which provide Muslim tourists with a good Islamic experience. So with that, because of that, uh, we are also looking, uh, look into the spa industry uh, to become uh, a Muslim friendly spa as well in Malaysia. Now. Malaysia has been named the number one destination for Muslim travellers for four consecutive years from 2011 till 2014. Yeah, by this Cassis rating of Singapore, based on its annual online survey that evaluates several criteria including availability of halal food, access to prayer facilities, Muslim-friendly services in hotels and the country's stability and security. Yeah, do you remember who's this? Who is this? As an entrepreneur, you must know who is this. Who is this? Yeah, the richest Chinese, China man, yeah, Jack Ma. Now, please tell, this is one of the phrase, um, I would like to quote now. He says that, please tell your children that the world is changing every day. And no one is going to wait for you in the past. The world is changing to Muslim-friendly tourism. And a part of it, if we mention tourism, because spa industry is a part of tourism. So if you don't change our business yeah, uh, to Muslim-friendly spa, for example, so we will be left out um, in, in, the, in the industry. Okay, so... Now, this halal tourism or some say Muslim spa in Malaysia, yeah? even uh, when I talk to Ibu uh, Maya also, she agree with me. In Malaysia, some say Muslim spa, some say halal spa, some say Sharia compliance spa, and yeah, uh, some say Islamic spa, and everybody get confused which terms that they would like to use. Yeah? So, um, this, this, uh, this is a big um, market to yet to explore uh, in Malaysia for spa industry. Being new um, in, the, in the market, in Malaysia market for spa industry, um, when, I, when I was with the uh, speaker from Thailand, I still remember he said this. Well, spa industry, Apichai, now I, I remember his name. His name is Apichai, one, one of the speaker, yeah? I think uh, Ibu Maya knows. So he said to me when uh, during his presentation in in uh, Korea, he said, "Well, industry, Thai industry, spa industry is like a baby." And I told myself, "Is Api Chai said Thai spa industry in Thailand is still a baby? Then uh, spa industry in Malaysia is just is, is not even born yet." <laughs> So, meaning to say that we are still very new, yeah, uh, comparing to Thailand and also even Indonesia. So, well, come back to this. What about the Muslim friendly spa in Malaysia? Uh, I talked to Ministry of Tourism and Culture. We are in a, in a discussion stage of going towards the Muslim friendly um, spa in Malaysia. So, shall I stop there? Then? Uh -huh. บิฟอร์เดอะเกสอ่าอย่างกับไปนะคะตอนนี้นะคะอุตสาหกรรมสปาในมาเลเนี่ยเรากําลังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหม่มากเข
พยายามสร้างแนวโน้มใหม่ก็คือพยายามสร้างอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ในการเป็นสปามาเลเรารู้จักเราเรารู้จักแผนสปาไทยแพแพทย์แผนไทยนะคะแต่มาเลเนี่ยเขายังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องการคือเขากําลังสร้างว่าจุดเด่นของสปามาเลจะเป็นอะไรจะเป็นจะเป็นแบบจีนชายนิสไหมหรือจะเป็นแบบอินเดียอินเดียสปาแล้วก็เขายังมีเขายังมีส่วนประกอบเป็นสมุนไพรจากเกาะบอร์เนียวหรือน้ำมันจากเกาะบอร์เนียเนี่ยที่เขาสามารถที่จะพัฒนาต่อไปอีกได้นะคะซึ่งเทรนตอนนี้เนี่ยถามว่าสปาคืออุตสาหกรรมใหญ่และฮาลาสปาเนี่ยคือหนึ่งในชิ้นเค้กของอุตสาหกรรมสปาแต่ตอนนี้มันกำลังกลายเป็นเทรนใหม่เพราะนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากต่างประเทศเนี่ยกำลังให,ให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวในอุตสาหกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมต่างชาติให้เข้ามาในประเทศมาเลเซียเพราะมาเลเซียเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มุสลิมเฟรนลี่ก็คือมุสลิมมุสลิมรู้สึกอุ่นใจที่จะไปเที่ยวที่มาเลเซียนักท่องเที่ยวมุสลิมจะอุ่นใจที่จะไปที่จะไปเที่ยวในประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีจุดแข่งในจุดนี้ดังนั้นเนี่ยการพัฒนาในระดับต่อไปคือพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีให้มีความโดดเด่นนะคะทีนี้มาตรฐานตอนนี้ที่กำลังจะสร้างเนี่ยว่ามุสลิมเฟลิสปาในมาเลเซียเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะคือเซสชันต่อไป Let's continue Thank you Mimi Okay since we don't have a ready documented guidelines especially for the Muslim friendly spa but what I would like to share with you is the ready document since we use uh, we use it since 2011 as a guideline for star rating in Malaysia, yeah? Where, if you look at it, uh, that's why when I was talking to uh, Dr. Ismail, um, we would love to work together with Thailand and even with Indonesia to come out with a proper documentation on the Muslim-friendly spa, yeah? Now, okay, this spas now. The minimum requirements for star rating for spa, yeah, which which if you look at the six um, different requirements that have been set for the spa rating, we can easily adapt. Yeah, to uh, a Muslim, uh, sorry, uh, yeah, a Muslim friendly spa requirements. Yeah. Now we look at it one by one. Yeah, there are six um, in total. Statutory requirements, facilities and uh, equipments, products, spa treatments and wellness program, standard operations procedures, the staff, yeah, the personnel, the qualitative and aesthetic requirements. Okay. I'm not going to go into very detail because otherwise there will be only me alone on stage talking to myself. Mm -hmm. So everybody will start fall asleep. Okay. Mm -hmm. Are you with me still? Okay, good. Now, statutory requirements contribute 10% from the total of uh, the SPA rating. Yeah, which uh, I think in, in, the, in the handouts that there is in the handouts. Do you want me to? Okay. I'll just read one by one. Every SPA must hold valid and registered business license from the local authority. Every spa must hold valid spa license or its equivalent from the local authority as required for operation by law. Every spa must must have a qualify within at least must qualify within at least one of the categories categories of the spa type. So, are you a day spa? Are you a resort and hotel spa? Are you a medical spa? So you must fall in one of the category, if you are none of it, so you are disqualified, yeah? Then every spa must use only registered products and treatment equipment approved by the government. Where, I can see that for this, the statutory requirements, if you want to adapt to the Muslim-friendly spa, we can just add on that must, must, ha must have, the product must have halal certifications. That's it, yeah? Then age of employees and qualification must be accordance with stipulations by law. Every spa must comply to cleanliness standards required by the Ministry of Health and local authority. Every spa must comply to fire and safety requirements re 
requirements required by the Fire and Rescue Department of Malaysia. Foreign therapists or staff must possess valid working permits and staff entitlements in accordance with the stipulations by law, SOXO and EPF and etc. etc. ค่ะอ่าเนื่องจากนะคะการวัดระดับสปาที่เป็น 6 6 ระดับด้วยทุกๆสปาที่จะเปิดบริการในมาเลเซียจะต้องมีการจดทะเบียนจากท้องถิ่นทุกๆสปาถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนอยู่ดีๆจะไปเปิดเ
อุปกรณ์ที่ใช้ที่สวยงามนะคะก็เริ่มจะเริ่มจะอย่าง1นถึงสดาวนี่จะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์แต่พอ4ถึงหดาวนี่จะบวกเพิ่มของความสวยงามเข้ามานะคะอาจจะใช้คุณภาพของเตียงนะคะที่ใช้ที่ใช้จากท้องถิ่นคุณภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือระดับ 4-5 ถึงนะคะส่วนอย่างอื่นๆเนี่ยก็แต่ละแต่ละแต่ละคายทีเรียเนี่ยก็จะมีการวัดแบบนี้ค่ะเป็นระดับระดับไปซึ่งวันนี้ยกตัวอย่างแค่เรื่องของการสิ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะ Thank you So looking at these facilities and equipments now we have treatment room we have reception area we have retail area we have preparations um, uh, room so for Muslim friendly spa we can just add a prayer facility yeah prayer facility because this has been done uh, nicely been done by the industry experts and also with the ministries uh, of tourism so I guess. Not, need, not much work need to be done for Malaysia, so we already have documented criteria, the minimum requirements. So we just add on just to adapt to the Muslim-friendly uh, spa. Yeah. Okay. เมื่อกี้นะคะเมื่อกี้คือสปาทั่วๆไปแต่ถ้าเราจะทำสปาฮาลันสปาที่เฟรนลี่กับมุสลิมกับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มส่วนของส่วนที่ละหมาดเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการนี่คือการนี่คือการอัดแอปนะคะจากมาตรฐานของสปาทั่วไปมาเป็นมาตรฐานของสปาที่เฟรนลี่กับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมค่ะ yeah, Thank you the reception area so these are the the samples of uh, um, A picture from the player the the industry player from one star to five star okay, I can just skip that So this is also a samples of spa retail area, yeah. Yeah, again, uh, I guess I just keep this again. Changing room, locker facilities for Muslim friendly spa. We can separate it into male and female changing area. Yeah. So I look at this because Malaysia, we already have the criteria, so it's much easier. For us to work on the Muslim friendly spa, so we have sauna and toilets again. Yeah, I can just skip that. Okay, facilities again. We have public area that is waiting relaxation area again for Muslim friendly spa. We can just separate it, male and female. สิ่งสำคัญนะคะในการสร้างสปาที่เป็น Muslim friendly นะคะก็คืออ่อ uh, ก็จะต้องแยกแยกส่วนระหว่างชายกับหญิงนะคะซึ่งอันนี้สปาทั่วไปจะไม่ได้ทำแยกแต่ถ้าเราจะทำสปาทาลานเนี่ยก็ควรที่จะแยกส่วนของเช่นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องการทำทรีทเมนต์ก็เนี่ยก็จะมีเรื่องของเพศมามาเป็นมาเป็นปัจจัยในการพิจารณานะคะ Okay, then we have uh, treatment machines, uh, credit cards, uh, services, safety box, uh, deposit box, and also monitoring systems. Okay, we go to the the third criteria is for the products, spa treatments, and wellness program. Treatments, products, skin care, body care, hair care, massage oil, food care, and hand care, and etc. So spa treatments, facials, body works, massage, aqua therapy, and other spa treatments, and also a wellness program. Now let's take a look. The criteria, the treatment products. Okay. So for the Muslim friendly spa, we can just add on to get the certifications from the jacket from halal. Yeah, we must have halal certifications all the products. So again, one star to five star. Do not want to elaborate more. That be. Uh, Pretty long, okay. Then this is the examples of spa treatments. So of course we're gonna have uh, Urutan Malaysia signature aromatherapy traditional the Swedish. We're gonna have a you should have a facial manicure pedicure, um, the slimming, the hand food spa, body scrub, body body works, hair spa, and aqua therapy. Okay. So in order for you to get four to five stars, so. The spa must offer a wellness program. If you don't have a wellness program like meditations, yoga, and also you are only entitled between one to three star. 
การที่จะเป็นสี่สปาที่ระดับ4ี่ถึงหดาวเนี่ยจะต้องมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะคะเพิ่มเติมอย่างเช่นคุณจะต้องให้การห้องที่เล่นโยคะหรือห้องที่ห้องซาวนาห้องห้องอื่นๆที่นอกจากการทําสปาเป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมด้วยนะคะคุณถึงคุณถึงจะได้ระดับ 4-5 ถึงดาวค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แน่นอนว่าถ้าคุณทำฮาลาสปาเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะต้องได้รับเซอร์ติฟิเคทจะต้องได้รับตาฮาลาสทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรีตเมนต์สครับหน้าหรือว่าสครับผิวอุปกรณ์ครีมบำรุงผิวอย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะได้รับตราฮาลานด้วยนะคะโอเค number four the SOPs so all um, spas must have SOP um, in order for them to get rated even with one star so The SOPs cover operational, front office, office setup, housekeeping, human resource, employee handbook, in-house training manual, s p a r k l a t e r a l guidelines, and code of ethics. So, um, yeah, I don't have to go through all this one by one. Until what time do I, do I have to stop? Any any one timekeeper? You can have this, um, the criteria requirements uh, from the Ministry of uh, Tourism and Culture Malaysia website. You can have, you can download it. Yeah, you you can have it. Yeah. How how long do I have? Ten more minutes. Ten more minutes. Okay. So we go to the next one, that is uh, number five. Staff, before I, I say something about staff, do you want to say about the SOPs? Tuk tuk ah, tuk tuk spa, นะคะควรจะมีการทำมาตรฐานในการในการทำในการดำเนินงานไม่ว่าคุณจะไปเปิดสาขาไหนไหนเนี่ยมันควรจะต้องได้รับมาตรฐานเดียวกันที่คุณให้ให้ลูกค้านะคะก็คือสแตนดาร์ดเป็นเป็นสแตนดาร์ดเอสโอพีก็คือสแตนดาร์ดของของร้านของร้านสปาเรานะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่รวมถึงของสิ่งที่สิ่งที่ได้รับที่เป็นที่ไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็ต้องเป็นหนึ่งในสแตนดาร์ดของร้านสปาของเราด้วยนะคะ yeah, thank you if you look at the the operational all spas must have the operational SOPs yeah but if you look at the like front office office setups it's recommended for between one to three star But if you want to get four to five star, it is compulsory. You need to have the SOPs for the front office setup, housekeeping, and the rest. ทุกทุกอ่าทุกทุกสปานะคะจะมีมาตรฐานก็คือเป็น SOP แต่ถ้าคุณจะได้ระดับ 4-5 ถึงเนี่ยคุณจะต้องทำคุณจะต้องทำเพิ่มขึ้นซึ่งจะออกมาเป็นในรูปทุกทุกสปาจะมี process. อย่างเดียวกันซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะโอเค number five is the staff so every spa must have a staff with positions yeah positions qualifications of the staff language mode of greetings staff uniform medical examinations staff facilities sanitary installations staff pantry staff training so these are the things that we need to provide to The staff, in order for us, in order for our spa to get rated. พนักงานเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะต้องถูกมีการสร้างมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นการได้รับประกาศนียบัตรแล้วก็มีการเทรนนิ่งให้กับสตาฟที่จะที่อยู่ในที่อยู่ในร้านสปาของเรานะคะโดยโดยการเทรนนิ่งเนี่ยควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะ I just highlight on the uh, staff uniform. Yeah, all category staff: therapist, masseur, receptionist, back of house should wear clean, comfortable, and practical uniform that reflect designs of local Malaysian culture and traditions and requirements of the spa line with international standards. As well, for the uh, Muslim-friendly uh, spa, so we can just add 
on uh, the staff uniform perhaps uh, comes with hijab, proper hijabs that goes together with the, with the uniform as well. สำหรับสปาฮาร้านนะคะเรื่องของพนักงานเนี่ยก็คือเรื่องของยูนิฟอร์มก็คือเครื่องแบบของพนักงานเนี่ยก็ควรที่จะปกปิดตามหลักศาสนานะคะอาจจะเพิ่มในส่วนของฮิจาบเข้ามานะคะซึ่งแตกต่างจากสปาทั่วไป Now lastly is the qualitative and aesthetic requirements so the functions and aesthetics are based on all equipments furniture soft finishing products decorations treatment room public area fitting and etc etc function use of space seating capability operational needs color reflections and use of lights color scheme and combinations it has to be harmonized color Um, aesthetic value, style, character, emphasis, design feature. So, what is your team? What is your? Uh, is it is it Bali, for example? So, if Bali, so you will get less mark. <laughs> if Malaysia, you introduce uh, Bali or Thai, so we we'll get less mark because we would like to showcase our culture. We reach with culture, but like I said earlier. We are still new in this. We are still small baby in this industry, and we are learning from our neighboring countries. Yeah, so that's why we put one of the criteria. Now, the ambience to create an aesthetically pleasing spa environment centered and fulfilling the five senses of light, sounds, sight, sound, smell, touch, and taste. So, these five human senses is one of the criteria. If let's say when we go and do the spa rating, excellent. Exercise. The moment we enter the spa, there is no welcome, welcoming greeting, so they fail. Yeah, that is also one of the criteria. And plus, if there is no smell, there is no music, the minus point will be given to that particular spa. สำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่จะมันเหมือนเป็นปฏิปฏิมากรรมหรือเครื่องตกแต่งในร้านเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะถูกวัดระดับนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างบรรยากาศในร้านสปาของเรานะคะโดยที่มันรวมถึงนอกจากเครื่องตกแต่งแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของกลิ่นแล้วก็เสียงบางสปาเนี่ยก็จะมีเสียงน้ําไหลหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นบาหลีก็จะมีสไตล์เฉพาะตัวซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่แต่ละสปาแต่ละประเภทเนี่ยสามารถสร้างขึ้นสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาได้นะคะมาเลเซียก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากบาหลีจากจากอินโดนีเซียนะคะ and these are the spas that are not qualified for classifications There are spas that are not qualified if this condition. อันนี้คือรูปภาพนะคะของสปาที่ไม่ผ่านมาตรฐานนะคะค่ะ Okay, thank you. So these are some of the promotions by our Ministry of Tourism supporting our industry all these years. Yeah, uh, since 2010, since spa is under uh, national key economic area um, EPP 9A. So uh, spa industry has been taken up. By the ministry and been promoting the industry and helping the industry players um, to get more guests and uh, to get Malaysian um, uh, understandings of the spa, you know, correctly. Besides the negative, uh, um, negative uh, picture of spa as a whole, yeah. These are just a, a few picture. นี่ก็เป็นกิจกรรมของกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่สปาเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักที่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมใหม่นะคะที่ได้รับความสนใจแล้วก็กําลังจะกลายเป็นคีเป็นอุตสาหกรรมสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของมาเลเซียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของมาเลเซียเนี่ยก็เดินสายโปรโมทกิจกรรมของการอุตสาหกรรมสปานะคะอันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรม Following the trend in Muslim-friendly tourism spa, so I was talking to Dr. Hamza just now. He also just mentions that there will be a World Islamic Tourism Conference will be held in Kuala Lumpur on the 24th and the 25th of July. I guess uh, Dr. Hamza, all are welcome to participate uh, in Kuala Lumpur to get uh, understands about um, our directions, yeah, Malaysia directions towards the Muslim-friendly tourism, and of course. It will be uh, a spa will be including. Uh, I mean, uh, in the discussions, yeah.
ค่ะมาเลเซียก็กําลังจะมีการจัดคอนเฟอเรนซ์การจัดสัมมนาการจัดสัมมนาการท่องเที่ยววิถีมุสลิมนะคะก็จะเกิดก็จะจัดขึ้นในวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้ากรกฎาคมปีนี้นะคะที่กุลาลที่กรุงกุลาลัมเปอร์นะคะซึ่งแน่นอนว่าสปาก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะก็จะถูกมีก็จะก็จะมีการสัมมนาในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับด้านสปาด้วยนะคะ Now, um, this is an association of Malaysian spa in Malaysia. All this won't happen with the help from the industry player uh, itself. Yeah, if uh, Ministry of Tourism alone, uh, these things are not going to happen because all the inputs uh, to to be in the criteria, the minimum criteria for the star rating for spa is from the industry themselves. Yeah. So uh, this is the M Spa, uh, our board members, and I think that's I, I, I end with this uh, slides. Yeah. ก็เป็นภาพนะคะสหพันธ์ผู้ประกอบการสปาในมาเลเซียนะคะเพราะว่าการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเน้นเนี่ยภาครัฐอย่างเดียวกระทรวงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถจะทําได้แน่ถ้าขาดจากผู้ประกอบการจากฝั่งเอกชนนะคะก็คุณนุชไลซาก็เป็นหนึ่งในในสหพันธ์ผู้ประกอบการสปาแห่งประเทศมาเลเซียค่ะขอขอบคุณค่ะ With that I would like to thank again the organizer for having me uh, on this uh, beautiful events yeah thank you uh, all the audience uh, for your for your time and uh, listening to me um, I hope uh, you have uh, for the students especially yeah uh, good luck to you And hope to see you in Kuala Lumpur for the Islamic uh, World Tourism Conference. Yeah, uh, the following week. So with that, uh, thank you uh, very much. Assalamualaikum. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, Honor Dr. Ismail Tawat Napon, that left already, the director of the Halal Institute. Uh, honorable speaker, Professor Dr. Hamsa. Mohamed Saleh, good afternoon. My lovely dear friend, Miss Nurliza, and all of you, all the students, uh, lovely, kindly uh, ladies and gentlemen, that welcome me as a speaker from Indonesia to explain about the concept of the halal spa Indonesia. My name is Maya Sari, uh, as explained by. The lovely translator. Today we have a very special event that we discuss about the halal tourism industry. Why the halal tourism industry exploding suddenly in this couple of years? Why five years ago we are not discuss about the halal spa, halal hotel, and halal tourism? Okay, there is many student here, yeah, uh, from the Songla University. Ada yang cakap Melayu? Siapa paham cakap Melayu? Okay, so better I explain in Melayu, okay? <laughs> yeah, mengapa dalam dua tahun terakhir setiap orang, everybody, cakap tentang halal tourism? Mengapa lima tahun lalu tak ada orang cakap tentang halal tourism? That's interesting improvement. Jack Ma said, "Yeah, Jack, Jack Ma berkata bercakap. Forget about lupakan apa masa lalu. Kita lihat in the future. Indonesia, as the biggest Muslim country in the world, Indonesia itu 90% penduduk orang Muslim." Ya, Indonesia negara dengan hampir 300 juta penduduk dan 90 persen orang Muslim. Anda bisa hitung berapa orang Muslim di Indonesia? Thailand mungkin sedikit saja ya. Berapa persen di Thailand? Lima. Lima persen saja. Okay, five persen in Thailand. Uh, approximately. Approximately. Any audience uh, tak paham cakap Melayu? Ada audience, uh, any any audience yang 
harus explain bahasa Inggris? มีใครฟังภาษามาลายูเขาฟังเข้าใจไหมคะภาษามาลายูเข้าใจค่ะ So we mix it? Yeah, you can mix it. Yeah, I can mix it. Yeah. Okay. Today, in the presentation, I will have a three part of the discussion. The first about the Indonesian halal tourism. Yang pertama adalah concept about halal tourism di Indonesia. And then the second session, yang kedua kita cakap tentang Indonesia spa, general Indonesian spa. Dan di session terakhir kita cakap tentang halal spa development in the spa. Karena halal spa pun masih merupakan konsep di Indonesia. Yang pertama kita lihat dua tahun terakhir, the last two years, it's exploding of the global Muslim tourism. Kita lihat di Indonesia gross domestic product ataupun spending daripada Indonesian citizen adalah spending 891 billion. Kita lihat negara lain yang spending besar untuk tourism, the biggest spending in the world for the tourism is China. Kita lihat di mana mana saja. Yeah, everywhere there is a tourist from China. If we see the global tourism around the world, seluruh dunia, yeah, spending mereka adalah lebih dari tujuh triliun US dollar. Okay. Ini adalah spending. Okay, jadi kita lihat We see that The spending of the traveler They are spent in this Five category They are spent in food They are spent in traveler Clothing, pharmacies Recreation And cosmetic That including the spa Kita lihat The total expenditure of the Muslim of the world tourists is almost equal to spending of the Chinese tourism. Jadi kalau kita lihat orang Muslim seluruh dunia, mereka spend, spend mereka belanja untuk tourism sama dengan orang Cina dari daratan China. Apa maknanya? Artinya kita punya begitu banyak kita we have very huge demand from the Muslim traveler. Ini adalah satu survey. This is a survey from the independence body in Indonesia. Tahun 2020 there will be 180 million Muslim traveler akan ada 180 oh, juta Muslim traveler mereka berumur sekitar 30 tahun di mana mereka adalah potential customer untuk tourism industry they are potential customer for the development of the tourism Indonesia mereka buat survei they develop survei saat ini in Indonesia dalam tiga tahun terakhir last three year naik 10% naik 10% di dalam tourism tetapi 
Berapa banyak presentasi improving dari Muslim tourism naik 15 persen? Ya, berdasarkan riset ini, according this statistic data, according this research, so Indonesian government want to be ready with exploding of the Muslim traveler around the world. Maka Indonesia mereka buat logo ini, Halal Tourism Indonesia. In Indonesia, di, di Indonesia ada tiga konsep utama, ada three prinsip for the halal tourism. The first, yang pertama adalah need to have, apa-apa saja yang harus ada. Termasuk food, water, facility for uh, salat, for praying. It must have, need to have, di mana saja. Dua konsep adalah good to have, di mana facility tentang lifestyle, bikin uh, buat special event, create special event. Dan yang ketiga adalah nice to have, adalah non no non halal activity, syairah compliance with the recreation. This is a general concept. Ini adalah konsep general Indonesian government to prepare the Muslim friendly tourism. Indonesia previously Indonesia have a 37 province. Ada 34 province. Di Thailand ada berapa province saat ini? Uh, 77. 77 province. Yes. So many ya. Yeah. Indonesia tiga tahun lalu last three year have only three province that ready with the Muslim friendly tourism. Tapi saat ini Indonesia develop sepuluh province di Indonesia yang friendly Muslim tourism. We have southern southern border province is a friendly Muslim region. Southern Muslim Broad Earth. Yeah, and have a little bit in the north. Yes. Yes. In in Thailand. Yes. Yes. Indonesia start put the concept. Indonesia uh, canangkan 10 provinsi menjadi Muslim friendly destination. Then with this concept, Indonesia got award for the Halal Tourism Award year 2015 as the world best halal tourism destination. The world best halal honeymoon destination, the world best family friendly hotels. Okay, this is the this is the um, industry that reads the award for the halal. There is a Garuda uh, and then uh, some several travel agent and hotel. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang boleh dapat award untuk halal di Indonesia, halal tourism support. Global Muslim Traveler itu diukur dengan GMTI atau Global Muslim Traveler Index. Indonesia di dalam 2018 nanti next year Yeah, we expect to be the first for the Muslim the Global Muslim Traveler Index in Asian. Okay, you want to have some rice or section rag? Nah, I'm going to put in the Hong Talat, Talat Muslim, not Hong Tiam Muslim. Nah, so cut got high tie, conclude not Hong Tiam Muslim. เกือบจะเท่ายังไม่เท่านะคะแต่เกือบจะเท่ากับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนก็คือแสดงว่าตลาดของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเนี่ยใหญ่มากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลเนี่ยอุตสาหกรรมสปาฮาลาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
มีเอ่อมีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่ามีตลาดที่ค่อนข้างที่มีศักยภาพหมายความว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังพัฒนาในพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้รับรางวัลน,นะคะต่างๆมากมายอย่างที่อย่างที่ท่านสปิเกอร์ได้ให้เห็นนะคะโอเค That's the concept for the halal tourism. That's the reason from Indonesia government to prepare. Now, before we are discuss about the Indonesian spa, I want to present uh, the Indonesian spa film. Yes, yeah? uh, yes. This is an Indonesian spa presentation film Nick. produced by Indonesian government. นี้นะคะก็คือเป็น VTR ที่สนับสนุนโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนะคะในการในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสปาของอินโดนีเซียนะคะ Tracing back to the time of the ancient Indonesian spa, where historical courtyards are found. The art of pampering, a preserved heritage in Indonesia, tracing back to the time of ancient kings and queens, where historical courtyards with their fine water springs and pools were devoted to the refined practices of soothing the body and mind. was once a privilege only to those of blue blood became a touchstone for beauty treatment where comfort is upheld above everything else and timeless tradition blends with opulent modernity state of peace, health, and well-being. Splendor beauty treatments based on ancient recipes inspired by nature. luxurious spa hotels and resorts, exquisite holistic relaxation for the mind, spirit, and body, a haven of tranquility, backdropped against unimaginable natural scenery. in a world serenity, the true essence of retreat, a rejuvenating getaway in the heart of the equator. Highly skilled and experienced staff and therapists ensuring an indulging, revitalizing experience. Time stands still in the mystical charm of tropical surroundings. An exquisite journey towards well-being and relaxation. genuine hospitality of Indonesians is always only a smile away. Sanctuary for the senses. Wonderful Indonesia.
Thank you for paying attention to the presentation. Okay, so all of you have an overview about the Indonesian spa. Yeah, but we will see uh, related to the concept and the regulations of the Indonesian government. So as a Malaysia have a five classification category for the spa industry. In Indonesia, there is a classification of the three categories. The spa is defined, be, uh, become three categories. It's become spa tirta one, spa tirta two, and spa tirta three. Tirta, it means water. Jadi di Indonesia, spa itu ada tiga. Spa tirta satu, tirta adalah air. Tirta dua, dan tirta tiga. But for all of the tirta, they have fulfill the seven pillar of Indonesian spa. Jadi semua spa harus punya tujuh aspek. Water therapy, aromatherapy, massage, using herbs and spices, provide health food, physical activity, and tradi taking the nature, nature, uh, culture and tradition of Indonesia. This is the seven pillar of the concept. I will uh, uh, roughly uh, explain about the regulation. Yeah. The Indonesian spa, it's under two ministry, ada dua ministry, yeah, satu ministry of tourism, and yang satu adalah ministry of health. How we divide it? The ministry of tourism taking care about the industry, the ministry of health taking care for the manpower. Yeah, manpower. And then uh, for all of the business of the spa, either it's the manpower or either it's the business itself should have the certificate from the certification body. So Indonesia ada dua. Indonesia have uh, two certification body. The first is uh, BNSP, is certification body for the manpower. In Thailand, there is also certification body. It's called TPQI. Di Malaysia pun ada ya. Nama apa? For, for the certification body for the manpower. Okay. Uh, certification that given to the industry of spa or the spa manpower is have a clear classification. For the spa business, there is Tirta 1, Tirta 2, and Tirta 3. And for the leveling of the co-worker of the spa, classification by classified by level 2, Junior spa therapist, level 3, level 4 for the senior, supervisor, and manager. Jadi ini adalah classification. Uh, jika ibu-ibu nanti perempuan mau buat spa, ya, uh, make sure Anda lihat classification ataupun terapis yang akan bekerja di dalam spa itu classify ya, according to which level. Ya, itu adalah leveling. Jadi ini adalah description what the unit should be fulfilled by each level. Jadi unit-unit apa yang harus dipahami oleh masing-masing level dari classification. Okay. Uh, related between the business and the classification of spa, there is also matrix that should be understood, uh, should be uh, boleh dipahami oleh oleh industri. Macam uh, spa tirta satu, dia boleh uh, punya minimal harus ada dua orang level 2, ada satu orang level 3. Nah, spa level tirta 3 harus ada minimum dari enam orang level 2, ada dua orang level 3, dua orang level 4, dan seterusnya. Ini adalah government regulation di Indonesia untuk spa classification. For the spa classification, the government have a regulation that uh, arrange or have a regulation for the manpower that work at the spa. Okay. BNSP, the Badan Nasional Sertifikasi Indonesia, couple years ago, we are doing uh, to arrange standard together with the TPQI of the Thailand Professional Qualification uh, Institutes that we are arranged the MRA, Mutual Recognition Arrangement, 
between the manpower, spa manpower in Thailand and spa manpower in Indonesia. So the manpower, uh, spa manpower in Indonesia in level 4 will also acknowledge by spa manpower level 4 in Thailand. This is the MRA that the Indonesia by the national certificacy prophecy, the qualification body, uh, arranged the MRA, MRA with the TPQI in Thailand. You want to explain? ค่ะเอ่อการทําสปาเนี่ยอย่างแรกนะคะมีผู้หน่วยงานอุตสาหกรรมสปาโดยที่ประกาศนียบัตรก็จะออกมาเป็นสองประกาศนียบัตรด้วยกันก็คือเป็นประกาศนียบัตรที่ในการดําเนินธุรกิจสปาและประกา
name uh, called by MUI, Majulis Ulama Indonesia. I think in Malaysia also have uh, the certifications legal body and also in Thailand. Yeah, so the SPA Hilal 1 and SPA Hilal 2 is it's approved by government will be certified by the MUI. The halal tourism business and then the halal tourism business guideline are stipulated in separate ministry uh, regulation. Its mean will be certified by MUI. The elements in the draft of the halal spa criteria, there is a seven uh, point, seven element that we should uh, review, we should uh, understand. Ada, tuj, ada enam element yang kita harus paham apa saja kontennya. Satu yang pertama adalah uh, treatment room ya Treatment room of course should be uh, separate Dipisahkan antara uh, female and female and male guest Jadi terpisah antara uh, wanita dan pria ya Separate for male and female And then even there is a couple room should be the same gender ya It's different concept with the general spa The couple room usually could be for uh, couples But the couple it's mean in here is in the same gender the second is uh, for the room using the ornament that uh, uh, not not lead to the idolatry or, or the, the ornament that still in the regulation of the Muslim way of life. This is the specific of the ornament because we see now a lot of uh, spa they are they are using so variative so many many. Uh, uh, alternative, yeah. So many various of the ornament in the spa. So for the halal spa, they should pay attention about the ornament that will be used in the spa. The second is related for the therapy and then the method of the treatment. Of course, the first, the product, yeah, product yang digunakan itu harus hundred percent halal. Yeah, the the product should be. Halal 100% and in Indonesia for the halal product yeah, There is a Should be notified with this logo I saw in the in Thailand also several in the in the uh, Exhibition I saw many products in Thailand also have a halal logo This is a halal logo of an Indonesian product Beside the notification of the BPOM BPOM is the control uh, for the cosmetics, so all the cosmetic in Indonesia should have a notification from the Ministry of Health But especially for the halal product should add it with the notification of the halal in there Then the treatment, the treatment either it mind therapy um, Physical therapy should in line with the uh, philosophy in the Muslim way of life the therapist, yeah, the therapist as same with the Malaysia, the therapist, female guests will be served uh, by female therapist. Male therapist will be uh, served to the male customer. Jadi, uh, tentang therapist pun diatur, yeah, sama dengan di Malaysia uh, untuk memiliki atau uh, ser, apa, kategori bekerja yang terpisah untuk customer pria dan customer wanita. Ambience and music, ya, itu musik dan uh, atmosphere yang ada juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam agama Islam, ya. And then also the supporting facility, ya. Tadi di Miss Nurlisa sudah boleh singgung sedikit, tetapi di dalam uh, spa halal Indonesia ini sudah ditulis uh, already write down that all spa with the hilal one or hilal two should have the facility for the praying room it's mandatory yeah mandatory uh, praying room di dalam spa uh, hilal 2 spa hilal 2 the praying room should be complete yeah in the spa hilal 1 spa hilal 1 hanya tulis ada area untuk praying tetapi di spa hilal 2 yang lebih luxury dia harus dilengkapkan dengan macam-macam uh, uh, should be added with the uh, all the equipment that require uh, to be uh, in the prayer room in the spa hilal dua, okay. Spotting a facility in the prayer room, of course, should be separate, yeah, and have uh, enough enough lighting, good 
good uh, air circulation, the praying facility, ya. Ini ini ada tadi kita lihat uh, facility untuk uh, berwudu ya, bersihkan diri. Ini cantik sekali ya. Tadi kita lihat ada di exhibition juga. Ya, nah ini adalah uh, new model mungkin ya. Di Amerika banyak guna seperti ini. Ya, untuk berwudu. Uh, the other support facility that nowadays the tourism industry stop uh, still not aware yet about relating the toilet facility. Di Indonesia sebagai contoh belum semua toilet public toilet. Ya, mereka Uh, punya facility untuk air belum semua ya uh, saya belajar uh, tentang uh, spa halal facility a toilet with the water is mandatory itu harus ya harus ada maka di spa halal satu dan halal dua uh, in the spa halal one and halal two it's mandatory to have a proper toilet with the water facility harus ada air and especially for the male urinor ya itu sudah diatur regulation should be have a partition ya uh, between harus ada partition antara uh, urinori in the male toilet SOP Miss Nurliza already explained quite a lot about the SOP but similar uh, all spa should have an SOP also in the general spa in Indonesia as well as the halal spa in Indonesia one thing is uh, interesting in the SOP SOP we have a uh, pre-treatment yeah pre-treatment in the halal spa Indonesia there is a protocol that every uh, every guest should be greeted with salam so this is a specifically write down but every uh, Halal spa in Indonesia, the greetings procedure could, could not be like good morning or how are you, but should be with salam. The treatment should be start with the praying, yeah, the prayer for the goodwill or for the uh, wellness of the customer, and the therapist can read the prayer for the client for the the, the wellness, the good thing for the customer before uh, approach before doing the treatment during the treatment the female guest even the female therapist doing the treatment for the female guest uh, therapist wanita doing uh, treatment for the customer wanita should pay attention to the uh, private yeah uh, avoid Yeah, avoid the actions that could uh, make the customer feel inconvenience, especially the sensitive area of the private area. Water therapy should be separate. Okay, the SOP after after treatment, after the finishing the treatment again, don't forget the therapy should uh, not forget to finishing the treatment with the prayings again and then home advice then closing with the salam the halal food uh, mandatory to serve, uh, serve in, in the halal spa so not only the health food but also should be halal food products The last SOP is about the handling complaint. This is a specific procedure. The handling complaint should be resolved by the musyawarah. Ya, macam kekeluargaan. Kita tak ada uh, boleh di dalam uh, halal spa. Kita lakukan su atau pergi ke court. Ya, jadi sedapat mungkin. Kita lakukan handling komplain dengan bercakap-cakap kekeluargaan, kemudian bermusyawarah. That make a halal spa is different with the general spa. It's specifically of the halal spa concept in Indonesia. Management, management, the manager representative or top management should develop the vision and the mission. Related according to the halal principle. 
Ya, so every company, setiap company mereka di awal boleh develop vision and mission, but for the halal spa, they should develop halal vision and then the halal mission for the halal spa, and then implement to the entire services and facilities. Uniform, yeah. Uh, Miss Nurlisa also already discussed about also the uniform should be using the Muslim. Uniform. So in Indonesia, uh, because ninety percent of the ninety uh, percent of the citizens or population is a Muslim. So, hello. Yeah. So not uh, difficult to get as much as possible for the Muslim therapists also, and then the berhijab. Uh, as a uniform is uh, mandatory in the halal spa. This is some examples that uh, establish and sustainable the halal spa in Indonesia. Thank you. The Alfafa Spa is one of the spa that's already implement the halal concept. Start from the reception, start from the therapies, all the facility, and even. The specific direction of the uh, restroom area, so they are already prepared. Start from the beginning, while they are develop this halal spa, they are already start from the layout of the uh, rooms. So the direction of the toilet and then uh, the facility for the room and then make the timetable for the treatment so the treatment uh, not true to the praying hour so they are avoid doing the treatment while the praying hour so they, they uh, exactly will break the treatment while there is a praying hour so this is one of the concept of the Halal spa that already implement in Indonesia. This is also another halal spa. Yeah, this is especially for the Muslimah spa. The Alia, Alia is a Muslimah spa. They also have another spa for male for the halal spa with the different brand, with the different entrance, with with the different approach. So it's side by side. So the family can come together, but they have a different entrance different services and different legal name. So this is the concept of the halal spa. Indonesia expect that can uh, serve better for in the future, especially in the halal tourism around the world. Thank you very much. This is the, our presentation, my presentation regarding the Indonesian uh, halal tourism, especially in the services of the spa industry. Thank you very much for the attention. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. And uh, good afternoon. Uh, should I speak in Malay or English? Both. All right. <laughs> so saya akan bicara uh, dalam kedua-dua bahasa, insyaAllah. Uh, tajuk yang diberikan kepada saya walaupun uh, terkeluar sedikit daripada uh, spa yang telah dibincang oleh dua pembicara sebelum saya adalah halal pharmaceuticals for sustainable muslim way of life so what i want to do uh, in this 45 minutes how long do i have 50 minutes 5 minutes Uh, okay, um, I can speak fast. I can also uh, skip some of the slides. So, which one do you want? Uh. Fast. Okay, so there are six areas that I want to cover uh, in uh, this afternoon session. Uh, Nam uh, area. Pertama, uh, health as a Muslim's, from a Muslim's perspective. Second, halal principles. Uh, if needed, uh, a brief overview. Halal standards, in particular, there's a wrong spelling, pharmaceutical. And then another area of pharmaceutical, which is biopharmaceuticals. And you shall see why I should include this in my talk. 
Number five is uh, my research on how to produce biopharmaceuticals using microcarrier. And then the last but not least, and the important take home message is you should be very aware of antimicrobial resistance happening as we speak now, which will affect future generations. All right. So the first thing, you want, you want to repeat what I just... No. Six, okay. So the first thing, uh, a Muslim's perspective about health. The first, yang pertama adalah jasad ini adalah satu amanah. It is not mine, absolute mine. When someone gives you a trust, you don't do it your own way. You will follow the instruction by the trust. You are a trustee. You follow the owner of that item. So, this jasad, this body, is not absolute ours. It is an amanah from Allah subhanahu wa ta'ala. That's number one. Number two is that from a Muslim perspective, when we say that you are healthy, you are completely healthy, we are referring to both physical, not both, the three items, physical, emotional, and spiritual. Many people may be very healthy physically, but emotionally very sick, or spiritually also very sick. So from a Muslim perspective, when we say you are a healthy person, we are referring to this comprehensive nature of the word healthy person. Number three is that there is a prophetic saying that a strong believer is more beloved by Allah, but in both the weak believer and the strong believer, there are goodness. So... This strong believer could mean strong in faith, iman, strong in courage, and also, as most people translate, physical strength. การที่เราบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงแค่สุขภาพกายกายภาพอย่างเดียวแต่มันแต่มันมีถึงสามอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือโอเคตัวร่างกายของเราตัวคือความแข็งแรงของด้านกายภาพอย่างที่สองก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องอิโมชั่นัลเรื่องของอารมณ์ก็ต้องมีสุขมีอารมณ์ที่ดีมีอารมณ์มีมีอารมณ์ที่มีสุขภาพที่ดีด้านอารมณ์นะคะและอย่างที่สามก็คือจิตใต้สํานึกที่ดีนะคะการที่จะมีสุขภาพที่ดีในมุมมองของในมุมมองของมุสลิมเนี่ยจะรวมถึงการมีสุขภาพดีทั้งสามด้านนี้ด้วยกัน Okay since our body is a trust we have to fulfill the rights of the body number one one of the basic thing is you must feed the body with healthy nutritious food so this is related to the halal concept which everyone has been reminded I think many times for example here Uh, in uh, Surah uh, Al-Baqarah, I will not read the entire thing, but just to mention halal and tayyib. You're supposed to eat which Allah has provided, which is halal and tayyib, halal and wholesome. That's number one. Number two, when Allah subhanahu wa ta'ala uh, mentioned about uh, eating this physical thing, it is also somehow in the same ayah, It relates to spiritual health because it mentioned here and do not follow the footsteps of the evil one, Shaitan, for he is to you an avowed enemy. So, in other words, eating good food it is not only for your physical wellness; it is also for your spiritual wellness and emotional wellness. Okay. Ka, n e j a ร่างกายของเราเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลร่างกายของเราให้ดีที่สุดการที่จะดูแลให้ดีที่สุดอย่างแรกที่เราทําคือการกินอาหารที่มีประโยชน์การกินอาหารที่ฮัลลาลซึ่งได้เมนชั่นในในในใน,ในอัลกุรอานนะคะว่าเราต้องกินอาหารที่ฮัลลาลและมีประโยชน์และสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้เรามีกายภาพ
สุขภาพกายนะคะสุขภาพด้านกายภาพที่แข็งแรงในขณะเดียวกันในอันกุรอานก็ได้เมนชั่นว่าการกินอาหารที่ฮาลาเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยมีจิตใต้สํานึกมีศรัทธาที่เข้มแข็งขึ้นเพราะเพราะพระพุทธเจ้าได้ได้บอกให้เราเนี่ยห่างไกลจากสิ่งที่ฮารอมด้วยนะคะเราไม่ควรจะเราไม่ควรนําสิ่งฮารอมเข้าสู่ร่างกายของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแยกออกกันได้ระหว่างกายภาพและจิตใต้สำนึกสุขภาพจิตและสุขภาพกายต้องไปด้วยกันค่ะโอเค as a summary of the first uh, area that I want to cover tonight uh, sorry this afternoon is that a truly health conscious person blends diet nutrition and physical exercise those who are involved in sports or go to the gym this is very good um, what we call a routine that you should maintain number two Physical, emotional, and spiritual health cannot be separated. There are three parts that make a completely healthy person from a Muslim perspective. Okay. Yeah. สรุปก็คือในมุมมองของการของมุสลิมเนี่ยการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันนอกจะต้องทานอาหารที่ดีจะต้องมีหลักโภชนาการที่ดีมีการออกกําลังกายที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ยการเราจะไม่แยกสามสิ่งนี้ออกจากกันก็คือกายภาพอารมณ์และก็จิตใต้สํานึกการมีสุขภาพที่ดีจะไม่ไม่สามารถแยกออกแยกสามอย่างนี้ออกจากกันได้นั่นคือมุมมองการมีสุขภาพที่ดีของมุสลิมค่ะโอเค even if you take proper diet in certain Amount and the diet is very nutritious, and you do exercise, but eventually, once in a while, you get sick. You get sick. This is where I'm trying to relate the Muslim perspective of health or healthy person and illness and halal pharmaceuticals. That's where I'm getting at. So, when someone gets sick or get injured, uh, we have been. Uh, Reminded by a few prophetic sayings, I only quoted uh, two of them here. There is no disease that God Almighty has created except that He also has created its treatment. Meaning, if you get the treatment correct, that disease, according to this hadith, will be cured by the permission of Allah Subhanahu Wa Taala. Number two, there is a remedy for every malady. And when the remedy is applied to the disease, it is cured with the permission of Almighty God, which is quite similar to this. And this is mutafakun alai, so very authentic. And this is also authentic. So, what we are trying to say is that from this particular two a hadith, uh, the prophetic sayings, it is encouraged for Muslim to seek medical treatment when he or she is ill or injured. That's number one. Number two, it is also one of the principle of makasid a sharia to protect life. To protect life. So when you are ill or when you are injured, you should seek treatment. And in seeking treatment, it must be a continuous quest in search of halal treatment. That treatment could be pharmaceutical, it could be physiotherapy, it could be spa. Uh, so it could, must be halal. จากมุมมองของการของการมีสุขภาพดีในมุมมองของอิสลามนะคะดังนั้นอย่างแรกที่เราต้องทําคือเราต้องรักษาร่างกายของเราให้ดีที่สุดเป็นเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องทําอย่างที่สองแล้วเนี่ยเราจะต้องหาเมื่อเราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ต้องรักษานะคะเพื่อที่จะรักษาร่างกายของเราดังนั้นการรักษาเนี่ยจะต้องจะต้องเป็นสิ่งที่ฮาลาลด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันเมื่อเราป่วยเราก็ต้องหาเราก็ต้องรักษาการรักษานั้นก็จะต้องฮาลาลด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือมุมมองมุมมองการมุมมองทางด้ามุมมองการมีสุขภาพดีของมุสลิมค่ะโอเลกันนี่คิดจะสบู่สินี้ Mesti mencari yang halal ni. Jadi untuk mengulang kaji, mengulang kaji ke semua yang hadir pada petang ini kita uh, lihat semula prinsip-prinsip dalam halal dan haram. Yang pertama, natural permissibility or mubah of things created by Allah unless there is 
explicit mention that it is haram. So in other words, all things are mubah except for specific qat'i that it is haram. That's number one. Number two, that to make halal and haram is only the right of the creator, Allah. Not human being, not certification body A, certification body B or C. Alright? Number three, prohibition of things. There are reasons for it because it manifests harm. It also is filth and it is intoxicating. That is the reason why God forbid certain things. Number four, whatever is conducive to or leads towards haram is in itself haram. Okay, I cannot explain because of shortage of time. Number five, falsely representing haram as halal is wrong and it is prohibited. Can you uh, go through this? Uh, brief, concept of concept of เวชภัณฑ์ halal นะคะอย่างแรกนะคะสิ่งที่มาจากธรรมชาติสิ่งที่มาจากธรรมชาติซึ่งสร้างขึ้นด้วยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทุกอย่างเนี่
uh, you can eat pork for that duration. So similarly in medicine. อย่างไรค่ะอย่างไรก็ตามมันก็จะมีสิ่งที่ข้อยกเว้นนะคะเมื่อสิ่งที่ต้องห้ามนั้นมันจะมีผลต่อความเป็นความเป็นความความเป็นความตายของผู้ป่วยของผู้ของผู้นั้นนะคะโอเคจะดีก็สิบหกปริศิปตัดดิ้งอะดัลลอฮ์คิดถึงเงินนัลีฮัลลัลและฮารัมจะดีบาร์กามานะมังโอเปอร์ซีกันสบายสัตว์อินดัสทรีอินดัสทรีฮัลลัลจะดีอุนต์มังโอเปอร์ซีกันเพื่ออะดัสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดยันดะบัตันมนุษย์เนี่ยแต่เป็นบรรจุกัน10ปริศิปยังคิดถึงยัตกันสักเวลาตัดดิ้งโอเคจะดีฮัลลัลสแตนดาร์ดต้องเป็นหัวข้อของ Many aspect of the halal ecosystem, and one of them is healthcare and pharmaceutical products. So that is the message that I want to stress in the next few slides. So, in the context of Malaysia, there are now seven halal standards being used, and there are more in the pipeline which have not been gazetted. And implemented. For example, medical device is not listed yet. Mm -hmm. uh, the spa is not listed yet. Um, there is another uh, standard which is not under the jurisdiction of Jakim. That's why I did not include here. This is the Muslim-friendly hospitality services, which our group at the university developed together with ITC, Islamic Tourism Centre. They are under the purview of ITC, not under the purview of Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia or Department of Islamic Development Malaysia. So, what I want to highlight here is that, as I mentioned in the previous slide, halal standard should be the core of whatever areas of the halal ecosystem, and in particular, this afternoon we are talking about. Healthcare and halal pharmaceuticals, which is this one in Malaysia. It is halal pharmaceutical general guidelines, which is called famously MS 2424, which was launched in 2012. ค่ะสำหรับฮาลาระบบระบบนิเวศฮาลาฮาลาอีโคซิสเต็มในมาเลเซียนะคะฮาลาอย่างหนึ่งที่ต้องมีก็คือการมีมาตรฐานนะคะโดยที่มาตรฐานฮาลาในมาเลเซียเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่เจ็ดกลุ่มเจ็ดกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยกันเจ็ดกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกันซึ่งสปาอุตสาหกรรมสปาเนี่ยยังไม่ได้ถูกยังไม่ได้ถูกสร้างมาตรฐานตัวนี้นะคะโดยที่เวชภัณฑ์ฮาลาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในในมาตรฐานฮาลาของมาเลเซียนะคะโดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้เนี่ยนะคะซึ่งจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2012ค่ะโอเค let me just skip this huh? um, you know that halal certification either is halal pharmaceutical halal food halal cosmetic halal logistic halal uh, consumer products these are voluntary if you don't want to get the halal certificate it is your choice But if you decide, or the company decides, then they realize that this is actually adding value to the product and service because it will give confidence to the Muslim consumers the world over, and it also will facilitate halal trade businesses and services again the world over. So it is a choice that many companies have taken in the right direction. Um, I will just quickly go through this. Um, what is meant by this halal pharmaceutical standards? Number one, the ingredients must be permitted, meaning halal, under the Sharia law, and do not contain non-halal materials. Number two, it doesn't contain najis. Number three, it is safe. Number four, it is not prepared using equipment contaminated with najis. Number What did I do? Oh, sorry. No. Number uh, five: Do not contain any human parts. Any human parts or its derivatives. Number six: When it is prepared, handle it must be it must be physically separated from any non-halal or najis. 
according to the Sharia. And basically that is the gist of the Halal Pharmaceutical General Guideline. Uh, you want to translate or you don't want to translate? Ha. Yes. Uh, the, มาตรฐานฮาลาสําหรับเวชภัณฑ์นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดมีเจด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือมันจะต้องเวชภัณฑ์ฮาลาจะต้องไม่มีองค์ประกอบของนาจิสสองก็คือเวชภัณฑ์ฮาลาเนี่ยเมื่อเราบริโภคไปแล้วเนี่ยจะต้องปลอดภัยอย่างที่สามก็คือเครื่องมือที่ประกอบเครื่องมือที่ประกอบหรือผลิตตัวเวชภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็จะต้องไม่มีไม่มีสิ่งแปดเปื้อนจากนาจิสนาจิสนะคะอย่างที่4นะคะก็คือเวชภัณฑ์ตัวนี้จะต้องไม่มีชิ้นส่วนหรือชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์เป็นองค์ประกอบส่วนอย่างที่5อย่างที่5นะคะคือเครื่องมือในการเครื่องมือในการกระจายสินค้าหรือการกระจายสินค้าตัวเวชภัณฑ์เนี่ยจะต้องแยกออกมาจากแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไม่ได้รับมาตรฐานฮาลาลค่ะ The key feature of this uh, halal standard Is it is built in? You build the halal in the system so that you do. You only test what you want or you, what you use. You don't test for, for example, does my system has pork in it or not? So it because it is built in. All right. This is the concept of um, uh, quality in uh, international uh, uh, arena. Okay. Number two, uh, with regard to the Malaysian context, I cannot speak on behalf of other countries because I do not have the information. In Malaysia, there are two entities which are competent that are involved directly in giving halal certificate to pharmaceutical products. One is here Drug Control Authority under the Ministry of Health, which basically you must register to make sure that the drug is doing its efficacy as intended. But in terms of additional added value, this is where the Department of Islamic Development, Malaysia, better known as Jakim, will audit that the product not only it is safe, it is also halal according to the standards that I just mentioned. So, two competing, not uh, not competing, sorry, two competent authorities complementing one another in giving out the halal pharmaceuticals certificate. ค่ะการที่จะได้การที่จะได้รับมาตรฐานรับนับว่าเป็นเวชภัณฑ์ฮาลานะคะเราในในมาเลเซียเนี่ยเขาใช้คอนเซปต์ของการบิวอินนั่นหมายความว่าตั้งแต่ต้นน้ําจนปลายน้ําออกมาเป็นโปรดักต์เนี่ยมันจะต้องถูกเอ่อมันจะต้องถูกผ่านกระบวนการที่ฮาลานนะคะนั่นก็คือเป็นคอนเซปต์ฮาลานบิวอินนะคะโดยที่องค์กรที่จะเข้ามาตรวจสอบเนี่ยจะมาตรวจจะได้รับเป็นจะมี2หน่วยงานด้วยกันคือหน่วยงานแรกก็คือการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะผลิตเวชภัณฑ์ฮาลาลและสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นประกาศนียบัตรรับรองว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยฮาลาล This is just one example of a few examples in Malaysia that a particular company has been uh, halal certified and the last which is very important uh, milestone I would say is that this is the first Company that is given the halal certificate for prescriptive medicine. In other words, the doctor must prescribe. You take this to buy in the pharmacy, not over-the-counter products. Over-the-counter products, there are many halal certified, but this is a prescription drugs. This is the first. Okay, this is just an example how. Um, Things are moving in producing halal pharmaceuticals. You don't need to explain this. Okay, so this is where I want to highlight. Pharmaceuticals is the whole thing, the red and the blue. So the worth of pharmaceutical products annually is about 875 billion US dollars. About 20 percent of this. Belongs to a, a new class of pharmaceutical. This is biopharmaceutical. So pharmaceuticals normally are chemical that you synthesize. They are normally relatively small molecules, like Panadol that we take, aspirin, many things. They are good, but 
Pharmaceuticals, because they are small, they have side effect. Because they are, some of them are non-natural, they are synthetically, synthetically prepared by organic chemists, so that's why it has many side effects. If you take many of these chemicals for a long duration, it will damage the liver, it will damage the kidney because of the side effect and processing. So as a result, the pharmaceutical industry is moving towards biopharmaceutical because biopharmaceutical is naturally produced in the body, naturally. But now, to produce more, they use biotechnology to produce this more. But it is a natural product, therefore, in most cases, the side effect is less. Uh, the side effect is less. So, uh, let me just continue. These are examples of some of the biopharmaceutical that has entered the market for maybe 30 to 40 years. All right? Since the advent of biotechnology. And these are the top one, uh, 200 pharmaceutical products. And the red square, these are biopharmaceuticals. They are gaining popularity, as I mentioned, because of less side effect. All right. So how do you get biopharmaceutical? Basically, you need biotech research company or biotech research institute doing research. And then both will combine effort in the development. Eventually, big Pharmaceutical companies will do the commercialization and make a lot of money. But at the same time, when they want to develop that, before they enter the market, they have to invest between 800 million US dollars to 1 billion US dollars to go through animal model, first clinical trial, second clinical trial, third clinical trial, and then protection uh, IP all over the world. So, what I want to highlight is Number one, pharmaceutical industry, which include halal pharmaceuticals, not only involve the conventional small molecule synthesized by organic chemists, but involve now biotech companies to produce biopharmaceuticals. <laughs> เวชภัณฑ์นะคะมันสามารถจะแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น2แบบด้วยกันอย่างแรกก็คือเป็นเวชภัณฑ์ที่ที่ทำมาจากเคมีอย่างที่2ก็คือเป็นเวชภัณฑ์ที่ทำมาจากชีวภาพหรือเวชภัณฑ์ชีวภาพซึ่งจะใช้เทคโนโลยีชีวภาพส่วนนี้เนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่เป็นเราจะต้องมาดูว่าไอไอที่เพราะว่าถามว่าทาไมเวชภัณฑ์ชีวภาพถึงมีความสาคัญเพราะว่ามันมีมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่าถ้าเราใช้เวชภัณฑ์ที่ทำมาจากเคมีซึ่งฮาลานซึ่งเวชภัณฑ์ฮาลานเนี่ยก็จะอยู่เป็นหนึ่งในเซกเมนต์ของอตลาดเวชภัณฑ์ชีวภาพเวชภัณฑ์ชีวภาพก็คือมันมันผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้เนี่ยทำให้เราต้องมาดูว่าสิ่งไอฮาลานเวชภัณฑ์ฮาลานเนี่ยมันได้รับมาตรฐานหรือเปล่านั่นคือตลาดส่วนนี้โอเค This is a recent news. When uh, King Salman visited Malaysia and then visited Indonesia, while in Malaysia, something big happened with regard to pharmaceutical or halal pharmaceutical or halal biopharmaceutical because during that trip, there was a signing of MOU between a Saudi-based company with a Malaysian counterpart to produce vaccines which are halal. Okay. All of you, semua paham bahawa vaksin ini digunakan sewaktu kita membesar. Anak-anak kecil diberi cucuk eh, vaksin untuk uh, membentras beberapa penyakit. Di waktu yang sama, orang dewasa mau pergi ke Tanah Suci, kerajaan Saudi Arabia mensyaratkan semua jemaah, sama ada jemaah haji ataupun jemaah umrah, mesti mengambil beberapa jenis vaksin contohnya untuk hepatitis ok, jadi vaksin adalah satu industri biopharmaceutical yang besar ok so 
Tetapi sebenarnya industri vaksin ni ada ada baiknya promising technological and financial prospects but it also poses many challenges okay many challenges um, i will just give two challenges number one um, this one and the second one i will not cover number number one but maybe i will cover number one also for example in the formulation if it contains alcohol what level of alcohol is acceptable number two safety and manufacturing producing vaccine is a very complicated process and number three social issues there are now certain groups around the world who is anti vaccine do you are you following there are certain groups in the world that are anti vaccine in other words they said i am not going to give vaccine to my children because this is actually the conspiracy conspiracy of one particular group or country or pharmaceutical company trying to make money that my children will always depend on this so there is a big challenge eh? although there is a great opportunity but there is also challenge maybe you can just translate that ค่ะหนึ่งในอุตสาหกรรมของเวชภัณฑ์ชีวภาพที่สําคัญเลยนะคะก็คืออุตสาหกรรมวัคซีนนะคะอุตสาหกรรมวัคซีนเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่อย่างที่ภาพข่าวนะคะคือนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเซ็น MOU กับกษัตริย์จากประเทศซาอุนะคะก็คือเซ็น MOU ในเรื่องของการาการทําการให้วัคซีนเพื่อสําหรับผู้ที่จะไปสแสวงบุญแล้วก็อุตสาหกรรมแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมวัคซีนในมาเลเซียด้วยซึ่งอุตสาหกรรมวัคซีนในมาเลเซียเนี่ยมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคอยู่3อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือจริยธรรมด้านศาสนา2ก็คือความปลอดภัยและการผลิตวัคซีน3ก็คือเป็นเป็นอุปสรรคทางด้านสังคมเพราะมีกลุ่มบางกลุ่มในในในในมาเลเซียเนี่ยที่ปฏิเสธการปฏิเสธการใช้วัคซีนอยู่นะคะโอเค one of the items that um, uh, of uh, lot of discussion is the use of alcohol basically ethanol in pharmaceutical products สาเหตุ so, uh, สาเหตุที่มีการต่อต้านจากจากสังคมในการใช้วัคซีนนะคะเป็นประเด็นของการในวัคซีนเนี่ยมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ซึ่งในในมาเลเซียนะคะก็มีการมีการโต้แย้งกันนะคะว่าระดับไหนของแอลกอฮอล์เนี่ยที่จะสามารถยอมรับได้ okay. so this is the 2011 fatwa national fatwa of Malaysia uh, in particular the one I want to focus is number seven which is related to pharmaceutical here which I have blown up here medicine and perfume we are not concerned containing alcohol as a solvent agent are not impure okay meaning they are not nudges and are permissible provided such alcohol meaning ethanol is not extracted from the wine making process from khamar making process ค่ะซึ่งแอลกอฮอล์ในเวชภัณฑ์นะคะในในในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็มีการฟาตัวว่าอ่ายาที่จะใช้แล้วมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่นาจิสนะคะถ้ามันไม่ได้มาจากกระบวนการในการผลิตวาหรือว่ารวมถึง is that only wine making or another legal uh, beer whatever so all uh. Alcoholic beverages making. ก็คือมันจะไม่ได้มาจากกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ Okay, um, let me just highlight to you. These are some of the alcohol content, uh, ethyl alcohol or ethanol, in some of the pharmaceutical products that you may not aware. Now I'm telling you that you should be aware. For example, here. This mouthwash, 8.8%. Uh, Listerine, 27%. So you can see there are so many products and the percentage of alcohol, which is the same alcohol or ethanol found in Hamar, present in large percentage. Okay. 
นี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะที่มีเปอร์เซ็นต์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะตัวเลขข้างหลังคือเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในแต่ละผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นลิสตอรีนนะคะก็จะมีประมาณ 21.6 ค่ะซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ตัวเดียวกันกับที่เจอใน so this is over the counter medication containing alcohol some of this you use for some treatment again it contains anywhere between a few percent 0.87 percent to up to 20% or 25% in certain cases นี่คือยาที่ใช้ในการรักษาโรคนะคะตัวยาที่ใช้ในรักษาโรคแต่แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์มีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ด้วยซึ่งมีตั้งแต่มีนิดเดียวจนกระทั่งถึงระดับที่ 0.08 จนถึงบางตัวที่มีถึง 25% ค่ะ So getting back to the fatwa just now medication If you contain, uh, if it contains uh, ethyl alcohol or ethanol, and it is not from beer making or wine making, it is okay. But the question is, the question is, what level of alcohol is acceptable? Is it 0.5 percent? Is it 0.1 percent? Is it 1 percent? Uh, this is scholars, both from the religious background. And scientists, pharmacists, must come together and make the study, and then come up with a solution. All right. So, สิ่งที่เป็นข้อตกเถียงกันอยู่นะคะว่าแล้วระดับมีแอลกอฮอล์ระดับไหนถึงจะยอมรับได้นะคะนั่นคือสิ่งที่เรากำลังถกเถียงกันอยู่ The question is, for example, do we need to use the Food and Drug Administration in the U.S. as the benchmark, which says Which basically this is the the description. I will just blow it up. It says here: maximum concentration of ethyl alcohol, which is alcohol, as an inactive ingredient, which is in pharmacy is called excipient, in over-the-counter drug products intended for oral ingestion. It's 0.5 percent alcohol for children under six years of age. 5% alcohol for children 6 to 12 years, and 10% alcohol for 12 years and above. So, the question is: This is what the Food and Drug Administration in the U.S. use as a guideline. So, of course, FDA is not concerned about Muslim. So, as a Muslim consumer, as a Muslim scientist, as a Muslim scholar, we have to come up with our own, right? ค่ะซึ่งเราทำการเปรียบเทียบนะคะ FDA FDA คืออยอของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งบอกว่าแต่ละระดับของแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะมีบอกว่ามีแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคนอายุเท่าไหร่ซึ่งมันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยออยอของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขายังมีการมีการคำนึงถึงของระดับแอลกอฮอล์ที่ใช้ในเวชภัณฑ์เนี่ยดังนั้นเราในฐานะมุสลิมเนี่ยก็ต้องมานั่งถกเถียงกันว่าระดับระดับแอลกอฮอล์ระดับไหนที่มันจะเหมาะสำหรับมุสลิมค่ะโอเค for this particular research I will just skip because uh, shortage of time and perhaps it's too complicated for many of the students from uh, non science background so I will just skip and go to the last point that I want to highlight Uh, here, which is basically antimicrobial resistance. All right. Okay. Drug resistance. Do you know what is meant by drug resistance? Okay. Let me just read what I've written here. Okay. This is number one. We are running out of antibiotics that are effective against diseases that we once easily control. Why? Because we overuse human being. Doctors are involved in this. Uh, you can say predicament that the humanity is facing, plus farmers, because they use antibiotic unnecessarily for farm animals. Okay, because of overuse, plus there is no new antibiotics found. So if you have 100 antibiotics used over 50 years, maybe three becomes effective today. 
and after, if you use these three continuously, maybe in five years, all three also become resistant and we are exposed to vulnerable attack by microbes. All right, which I mentioned uh, that microbes can be bacteria, virus, or uh, fungi. Okay, let me just go through. This is the important message I want to take home. For example, here, these are all the discovery years of antibiotics. If you look, in the 1980s, there is no new antibiotics found. Okay? I don't know whether you understand the gravity of this. Let, let, let me translate okay. first. But then last, but then some can, the hard day, one can, Kong, which upon Chiwapap, Kaku, Yapati, Chiwana, Kaku, Nung, which upon Chiwapap, near Lao, maybe, Lao, maybe, the door may, my, lay, don't that be, Nung, Gao, bad, dead, ma, Lao, maybe. ไม่ได้ไม่ได้เจอตัวใหม่ๆเพิ่มเติมเลยซึ่งยาพวกนี้เนี่ยเราใช้ไปนานๆเนี่ยเราเจอปัญหาคือเชื้อดื้อยาพ
ในไปมาที่มากเกินไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสองในสามของยาปฏิเชวนาเนี่ยมันถูกใช้ในในในในสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างเช่นพวกเนื้ออย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมกสิกรรมอะค่ะในการการเลี้ยงไก่การเลี้ยงหมูการเลี้ยงวัวอย่างค่ะในในกสิกรรมในในอุตสาหกรรมกสิกรรมเนี่ยใช้ยาปฏิเชวนะที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นหากเราคิดว่าเราไม่ได้กินยาปฏิเชวนะเยอะหรือยาฆ่าเชื้อเยอะเนี่ยแต่เราบริโภคมันเป็นบริโภคมันทางอ้อมก็คือผ่านการบริโภคเนื้อสัตว์เหล่านี้ค่ะ Okay how do We get affected, or other animals get affected. This is the detail. The microorganism, they can spread this resistant gene by what is called yeah bacterial conjugation. They will transfer this into the the next cell, which is the recipient. So this is how they transfer. Another one is they can transfer this resistant gene by Bursting and then it is uptaken by the recipient cell, as indicated here. The third way is they use bacteriophage, a type of virus that attack bacteria. So this particular resistant gene will get into the virus, and the virus attack the bacteria. It will release. So in all three cases, this is how the antimicrobial resistant is spread. Among farm animals and between farm animals and human being and other species. ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเป็นการ transfer gene ของเราค่ะในในใน DNA ของของเนื้อเยื่อต้นแบบมาสู่ผู้รับนะคะซึ่งจะมีสามแบบด้วยกันการการผลิตการผลิตเนื้อเยื่อพวกนี้ทําให้เกิดการใช้ยาปฏิเชวนะทั่วอย่างในปริมาณที่มากเลยค่ะ Okay, so people have realized this in 1998, and the most recent one in the United Nations General Assembly, this particular group of 20 has taken the initiative to make sure that this antimicrobial resistance issue is tackled worldwide, because otherwise, otherwise, this is what is going to happen. Once the anti-resistant microbial phenomenon is prevalent, chemotherapy will be affected because chemotherapy you need to in, you need to um, what do you call uh, inject. So before you inject, you must use antiseptic to remove the bacteria. But now because all microbe can survive, that will be what at risk. So you cannot do chemotherapy. You cannot do organ transplant or organ donation between heart to another, for example. You cannot, for those who are giving birth uh, the non-natural way, you cannot do cesarean section to deliver baby. You cannot do operations, general operation. For those who have diabetes, a small infection is going to be very problematic. So this is. The condition, if the antimicrobial resistance prevail, if it is going to prevail for a long period of time, human beings will be in the era before the antibiotic was discovered. And how do they, or how do human beings treat people when they are infected with microbes? This way, just put everyone outside under the sun. And fresh air. This may happen again if we don't take the necessary measures now. You and I can play a role. Since you get this information today, you should, as much as possible, keep this in mind and propagate to people who are not present, like what the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in Hajatul Wida. Those who listen from me, pass it to the. Next person, hoping that the last person who received this will understand better and perhaps acting better. I'm not saying that I'm trying to mimic the prophet, but what I'm trying to say is convey this important message so that our future uh, progeny and generation will not blame 
us and the previous generation for not taking the necessary measures. So with that, Salam Alaikum and Kop Kun Ka. Salam Alaikum. Ka, Gan Chai, M A M A. Man Rahim. Salam Alaikum, Rahmatullahi wa Barakatuh. Alhamdulillah. 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 Kap. Ko Alhamdulillah, Ko Shukur to Allah Subhanahu wa Taala. Na kap ti. Wan ni na. Ko Kau Chai wa. Na. Mai wa chapin pu kop kan. Nak lian nak sik sa. Na kap. Dai nail kit mai mai. นะครับสิ่งใหม่ๆที่เราหลายหลายคนเข้าใจว่าเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับอิสลามใช่ไหมฮะการเงินการธนาคารอิสลามแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นเราไปคิดต่อยอดนะครับในเรื่องธุรกิจในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันได้ทั้งหมดนะครับก็ความเข้าใจที่เป็นเรื่องเบสิกนะครับของความเป็นฮาลาเนสก็เรียกนะฮะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจฮาลานจากผู้มีมากประสบการณ์ในเชิงวิชาการแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับที่จะคิดต่อยอดนะครับในทุกๆมิติในทุกๆบริบทนะครับที่จะต่อยอดพัฒนาสิ่งที่เป็นฮัลลานให้ฮัลลานจริงๆสําหรับมุสลิมและที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากฝากให้พวกเรานําไปคิดต่อนําไปบอกต่อนําไปเล่าต่อว่านะในวันนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์จากนะครับการจัดสัมมนาในเซสชั่นนี้อย่างไรนะครับขอแชร์นิดหนึ่งว่าผมมีโอกาสได้เดินไปดูอีก 2-3 เซสชันนะที่พร้อมๆกันไม่ว่าในส่วนของฮาลันทัวริซึมแล้วก็ในส่วนของการสร้างผู้ประกอบการนะครับผมดีใจมากเลยนะที่ไม่ใช่เพราะคนมากนะครับไม่ใช่ว่าเพราะเราเจนคนเก่งๆมาแต่สิ่งที่ดีใจก็คือว่าความรู้ใหม่ๆนะครับสามารถมีการต่อยอดพบปะพูดคุยและส่งต่อมายังพวกคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราได้เป็นอย่างดีนะครับก็จริงแล้วหลังจากนี้ผมคิดว่าโครงการทุกส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับในส่วนของการสร้างผู้ประกอบการใหม่นะครับสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับดีมากๆเลยที่จะต่อยอดจากตรงนี้นะครับจะเป็นผู้ประกอบการอย่างไรนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะปล่อยลง YouTube อะไรนะครับโครงการต่างๆเหล่านี้นะจะพวกเราเข้าไปดูต่อยอดได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ I would like to thank all the speakers and all the participants as well as the our, our translator Thank you very much. Without you all, the program today will not be a success. So hopefully we will, uh, we, will, uh, we will be able to invite you again, maybe next year and uh, the year to come. Inshallah. So thank you very much for all, all and also the organizing committees. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.